嗨，大家好。现在呢，我骑行在广州越秀区的建设大马路。这边呢有一个保利啊发展的一个商业中心，叫时光里。今天呢，我就从这个北教堂横路出发，准备从这边呢一直骑到流花湖公园。好，现在我已经设置好了。单车骑行的 APP 啊，就准备从这边出发。这个地区的附近呢，是我来广州啊生活过的地方。对于这边的小街小巷啊，非常的熟悉啊。最早的时候呢，步行走过这边的很多的小街小巷，后来有了车了呢，那都是快速通过啊。今天还是第一回，骑着单车啊，悠哉悠哉的。来逛一逛以前熟悉的生活场景。虽然街道的风貌啊有了很大的改变，但毕竟呢，这个道路啊就那么宽，所以呢也很难变出一个什么花样来啊。头顶上的这个高架路呢，就是内环的高架路。这里呢，开始叫北教堂路。从这些街名呢，就可以知道啊，以前呢，这边就是广州旧城区。这些名字呢，还是留有清朝啊年间的一些练兵的场所，所以叫教堂。在广州呢，这样的小街小巷啊，特别多。啊。没多久呢，就已经来到了小北路，往右走呢就是环市路了啊。但是呢，我要到马路对面去，看看怎么才能够过去呢？这边有一个早餐点心店啊。前面呢就有一个小北立交桥啊，那我就干脆从这个桥上推行过去。我记得有一回啊。
就是从这条立交桥，从对面呢推着车过来，在这边下的桥啊。这边呢就可以看到高架林立啊幸好我后轮的刹车修好以后啊，现在下这样的桥啊，飞行就特别安全。公交站啊，很多老百姓在这边搭乘巴士。一墙之隔啊，这个围栏里面呢就是越秀公园了，所以这边呢是有一个越秀公园的东门。这边呢就是越秀公园啊，像一个城门一样的一个门洞。各位游客，根据你的防护要求，请自行导入原码，并出示行程卡。我正好来问他一下啊，看看这个单车能不能让我进去。报告，感谢您的配合。各位游客，根据食品防护要求。那我就想问一下，我这个自己的小单车可以推进去吗？这个全部能进，好，不能进，好，没关系，没关系，行行行，我知道。好，我就问一下，好。各位游客，根据停房控要求，果然呢是不可以入内的啊。那我们就遵守规定，本来也没有想要进去，只是想看看，可能的话可以到里面去骑一圈。这边呢，就应该就是小北花圈啊，所谓的。对面呢是广州知名的酒楼，叫北园啊，北园酒家。现在呢，弄得不像样了啊，都成了一个金夫人的影楼，占了大量的地方。这边有一个叫九兜巷的地方，哎，从来没有来过啊，进去看一看
应该呢就是老百姓居住的一条弄堂，但是呢里边也可以走得通啊，还有不少的小商店。哦，看来非常热闹啊，是一个集市。这些买菜的小店啊，很像我们小时候见过的这种卖菜的摊档啊。这里很有生活气息啊。虽然建的这些楼呢，应该都是五六十年代以后建的居民楼，有些老化啊，但是实实在在的生活的气息啊，还有卖花的啊，这个很有意思的一个生活气息很浓的街巷。看来呢，这边也是做核酸检测的一个点。虽然不知道这个小巷啊通向何方，但是我想呢，应该也走得通吧。就在里面逛一逛，现在有个小广场，建的还不错。这就是最典型的广州老城区的老百姓的居住环境啊！我们也来看一看，大概是那个在这里吧。我呢，应该是去到姻缘路啊，就在一个居住区的边上，有三口井，上面有一个牌子介绍这个叫“山岩井”的由来，据说南宋的时候就有了。再来看一看这个山口井，成为一个三角形啊。六脉渠图，想当年啊，古代的时候啊，也是兴修水利，在城里建了很多的水渠啊。像这样的颜色的，就是应该是有意挖通的水渠。这个呢，就应该是以前广州的城墙。这里边呢，就是城里啊。我们在这边呢，不知道是在城里还在城外啊。三元宫这里，这个就是应该是姻缘路了吧？很有意思啊，把古代的一个城区图刻在这里。好、哦，这里就看得更清楚了。这边呢，就是清代的广州城图。刚才呢，我们在北教场。按理说呢，我们现在就在这个地方，所以那边有一条黄华路。好，我们看看这边出去到底去向哪里。所以只有骑着车呢，才有可能走到啊。那些真正老百姓生活的地方。哦，这里我看见已经是姻缘路了啊，那正好是要我去的路啊。哎，没错啊，这条就是姻缘路。那我现在呢，应该是向着越秀公园的方向啊，向着解放北路的方向在骑行。这条路呢，骑行还是破天荒的第一回。虽然边上这些建筑啊，都有一些老旧了啊。
从樱园路这边有一个路口啊，就来到了越秀山体育场的门口啊。以前呢都是在越秀山上，从上看下来，一个以前的，应该有一百来年的一个体育场吧。这边的环境啊还是不错，不管怎么说还保留着这么一个体育场，好像也不让进啊。我们就在这边看一看就好。广州这个地方啊，虽然非常炎热啊，但是大家对于这个足球的热情是非常高的。可以看到啊，这个越秀山公园边上的这个越秀山体育场，有二十二个看台，挺大的一个体育场啊。我们呢，再次回到樱园路上来骑行。樱园路呢，有很多的历史事件发生，有很多的名人曾经在这边居住啊，或者呢是进行过很多的活动。这边非常有名的是广州市第二中学啊，非常出名的一个中学，就在越秀山的下面啊。家里有一位亲戚呢，就是从这边毕业啊。我们看到前方的琉璃瓦的柱子和红色的栅栏的里面呢，就是中山纪念堂，专门呢到里面去瞻仰过啊。这边呢就是越秀山的南门。这边的都是山路啊，上一次从白云的云道啊，就是从这边走下来的。左手边的这个蓝色的琉璃瓦顶的建筑啊，非常的雄伟。即便我们在这个背后啊，来看一看它，都感觉啊，非常的气派。正面呢有孙中山的塑像。而这条马路呢，是以前啊，我从刚才建设街那边啊，去到我工作的单位呢，经常骑行的必经之路。我今天呢，也是一时兴起啊，就想重走一下当年啊，骑单车上班啊这样的一条路。可惜已经过了三十多年了吧，可能还不止啊。这边呢有一个三元宫，一个道教的场所吧。很快呢就到了解放北路，看到呢是解放路上的一座高架桥。想当初啊，每次到这边呢，就有一个爬坡啊。那个年代啊，我们每次骑到这边呢，就会觉得有点累啊，就会在这个上坡之前呢，或者上坡之后买一支汽水。那个时候啊，亚洲牌汽水是非常流行的啊，还是有很多年轻的回忆在这边。
虽然呢过了几十年啊，很多面貌都已经有所改变。对面的就是南越王博物院，就是当年的南越王国的一个王啊，他就埋在这边。很早以前来过啊，还陪着国外来的客人到里面去参观过，看到两千年以前的出土文物啊，确实让人惊叹。左手边的这个建筑物啊，那个庞然大物，那有棕色和米黄色相间的楼呢，就是当年的中国大酒店啊。右手边呢是后来搞了一个以旅游为主要功能的以太广场，但是现在呢不大清楚啊。这边呢我们就可以看到中国大酒店。当时也是与香港的一批的富豪啊，投资兴建的。现在呢，完全是归我们国内控股经营的这么一个酒店。因为呢，当年我工作单位离这里非常近啊，酒店里头的管理人员呢，也都是在我工作的医院里面，他们是医保这样的关系啊，所以呢，经常来看病，所以得到里面很多老员工的关照啊。经常到这边来参观总统套房，享受一些当年啊这个酒店里面的一些高档的设施，还有很多的一些朋友呢，呃，当然是指的是那些做生意的朋友啊，早期挣到钱的呢，他们就会请我们到中国大酒店里面来吃一个自助餐。当年我记得是四十八块钱外汇券啊，相当于我们几分之一的工资啊，所以我们自己呢是来不起的。所以留下很多美好的回忆的地方。前方呢，又起了很多的大楼啊。原本这个中国大酒店的内侧呢，就是广交会的所在地啊。那么现在呢，照样也是一样，有很多的展览功能的这样的一个建筑物啊。这边现在起的叫广州越秀国际会中心，原来呢是一个体育馆。还有演唱会啊，等等。正好呢，我们来看一看啊，这个中国大酒店的一个弧形的建筑物。过了差不多四十年了啊，依然还保持着这样不错的一个姿态。这边呢，现在已经变得交通啊非常发达，有一个越秀公园站的地铁站。除了左手边的中国大酒店呢，紧挨着中国大酒店的是一个老牌的五星级酒店，叫东方宾馆。以前呢，因为啊交易会啊就在东方宾馆的对面。所以这边呢，曾经是非常热闹的地方。可惜啊，后来广州整个的中心城区啊，东移到了天河，并且呢，把交易会也搬到了琶洲啊。我们可以来看一看东方宾馆这个牌楼啊，还依然保存的非常完好。我把车推过马路，来看看这个东方宾馆的牌楼啊。东方宾馆呢，占地非常大。后面呢，有一个非常漂亮的中式的园林啊
，但是这些年我们已经很少到这边来了。单车不让进啊，所以我们就还是回到外面。从这边看出去呢，刚好就是原来的老教育会。现在呢，变成了流花展览中心，非常好的一个地段啊。这边看过去呢，就是东方宾馆的主楼。对面的广州流花展览中心，好像有很多的品牌啊，包括那个点都德的餐饮品牌都进到了里面，算是故地重游一番吧。穿过人民路啊，现在呢就来到了流花路上。流花路呢是一条林荫小道，左侧呢就是流花公园啊。这边呢，留下我太多的年轻时候的回忆啊。往事难以回首，一言难尽啊！所以留在以后有机会的时候呢，再跟大家慢慢道来。今天呢，我们就在这边啊，这条充满记忆的路上走一遍。原本非常清静的一条马路啊，现在啊也变得非常的嘈杂比较大的变化呢，就是左侧的流化公园啊，它把以前的围墙呢都已经拆除，变成敞开式啊，可以一眼望到里面，也可以把公园的那个景致呢借到了路上啊，跟这条本来就是充满着林荫的道路呢融为一体。刚刚呢，我看了一下时间，从建设街道啊，慢悠悠的骑行过来，中间呢还绕了一些弯大概呢花费了半个小时啊。如果是当年年轻的时候，骑着一个大的自行车，直奔目的地的话呢，我估计也就是二十来分钟就可以骑到，所以单程呢也就是花费二十来分钟吧。
。我看到硫化工业的门呢，虽然都开着，但是呢，也都是有门禁。虽然现在这些公园呢都是免费的，但是就像刚才在越秀公园东门那边经历过的啊，基本上都是不让骑自行车的人进到里面啊。当然，这个就是规定。我们没有必要去质疑他，只能按照他的规矩办事。这边呢，好像很早以来就是出租车一条街，好像出租车到了点以后啊，就会到这边来做一些休息，然后呢，补充能量，吃个饭啊，上个洗手间什么之类的，都是在这边。所以永远都可以看到有很多的出租车停在这边。到了这边呢，就接近了广州的西村。虽然呢，离西关还是有相当一段路啊，但是这边呢，你就可以听到有很多正宗的讲广州话的本地人。现在广州这个城区啊，就这样，越是往东，可能商业越发达，生意越好做，但是呢，外来人口就更多，甚至有很多区域呢，外来人口已经远远超过了本地人，结果呢，大家就是以讲普通话为主了。但是到了老城区啊，尤其是到了越秀区西面啊。到了荔湾区，基本上还是保持着广州原来的风貌。我们呢，准备在这边就掉头，走回人民路去。这个围墙里面呢，就是硫化公园了。据说呢，现在也在进行一个很大的工程，就是穿越硫化湖底下有一个隧道啊。正在建设过程当中，但是据说已经建了好久，还没有完工。骑行在硫化路啊这一条原本的很幽静、完全被林荫遮盖的马路上、啊，非常的惬意啊。这边呢，好像有一种广州城区边上的原始的风貌。一边呢就是普通老百姓生活的场景，一边呢就是一个巨大的公园，可以供大家呢早晚的时候啊，可以在公园里面散步，呼吸新鲜的空气。这个单车不可以进吗？可以进的。可以进吗？不可以的。啊、哦，不可以进啊，不可以进。不可以进，完你还得放在那边。行行。或者放在，哎，这边有位的。好，不让进没关系。果然啊，也是不让进的啊，我也就是确认一番。虽然它门口的很大的牌子上写着“自行车下车推行”啊看来以前这边呢，右手边还是一个保龄球馆，还是老市长李子流体的字啊。一切呢都
淹没在时代的变化当中。每个人呢，都在这个时代的洪流当中啊，随波逐流。你可以顺势而为，但是呢，你要想要当时代的弄潮儿，也有翻船的危险啊。哎，到了这边呢，我就感觉啊，比较开阔的一段路。这边呢，就可以从马路上啊望到这个流花湖里面。流花湖呢，有很多个这样的湖组成的啊，一个套一个。印象最深刻的就是那些棕榈树啊。以前我的单位就在这附近。那个年代呢，白天是要收费的，但是早上很早的时候呢，它就是免费开放。所以呢，我们很多同事都会在早上很早的时候呢，就到里边去做一些晨练。只是我们当年还比较年轻啊，很少去做这样的运动。今天呢，我们骑行的第一段啊，从建设街道骑行到流花路的这一段骑行的线路呢，就到此结束啊。等一会儿呢，我们如果还有时间，我们再从流花路人民路开始呢，骑行到人民南珠江边上啊，去看一看人民路高架下的人民路啊，现在是一个什么样的状况。那我们呢就在流花公园门前结束今天第一段的骑行，谢谢大家的观赏，下一段再见，拜拜。